அடக்கத்தை என்ன காரணம் என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு அவர் மிக அடக்கத்தோடு சொல்லுகிறார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று ஆனால் எனக்கு எனக்கு என்ன தெரியாது என்பது தெரியும் என்று சாக்ரட்டி சொல்லுகிறார் அன்பிற்குரியவர்களே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று தெரிந்திருப்பது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியாததும் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி தெரிகிற பொழுது நீங்கள் கூடுதலாக கற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் இந்த சமூகத்திலிருந்து இன்னும் கூடுதலாக பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் நீங்கள் விழிப்புணர்வு மிக்கவர்களாக வலிமை உள்ளவர்களாக நீங்கள் மாறுவீர்கள் உங்களை எல்லோருமே எல்லா காலகட்டத்திலும் உற்சாகப்படுத்தி விட மாட்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஆயிரக்கணக்கான கண்டுபிடிப்புகளை அவன் அகிலத்திற்கு அழித்து அகமகிழ்ந்தவன் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவன் சிறுவனாக இருந்தபொழுது பள்ளியிலே அவன் படித்து கொண்டிருந்த பொழுது பள்ளியிலே ஒரு நாள் ஆசிரியை ஒரு கடிதத்தை இவரிடத்திலே கொடுத்து ஒரு தந்த உன்னுடைய தாயிடத்திலே கொண்டு போய் கொடு என்று சொன்னான் இந்த கடிதத்தை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வாங்கி கொண்டு தாயிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறான் படித்து விட்டு கண்ணீர் விடுகிறார் கண்ணீர் விட்டு விட்டு தாய் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இடத்திலே என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒன்றுமில்லை நீ மிகச்சிறந்த அறிவாளி யூ ஆர் எக்ஸ்ட்ராடினரிலி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் தேர் ஃபார் திஸ் ஸ்கூல் டஸ் இன் ஹேவ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் அடிக்குவேட் காம்பிட்டன் டீச்சர்ஸ் டு டீச் யூ நீ மிகச்சிறந்த அறிவாளி இந்த பள்ளியிலே அவ்வளவு அறிவாற்றல் மிக்க ஆசிரியர்கள் இல்லை எனவே நீ இங்கே படிக்க முடியாது வேறு இடத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள் என்று ஆசிரியை எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு கடிதத்தை வைத்துக் கொள்ளுகிறார் காலம் ஓடிவிடுகிறது இந்த தாய் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு தானே சொல்லி கொடுக்கிறார் பல இடங்களுக்கு கூட்டி சென்று புத்தகத்தை வாங்கி கொடுத்து படிக்க சொல்லுகிறார் தானே சொல்லி கொடுக்கிறார் பிறகு மிகச்சிறந்த அறிவியலாளராக ஆயிரக்கணக்கான கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய அறிவியலாளராக இவர் மாறிவிடுகிறார் அதற்கு பிறகு தாய் இறந்து விடுகிறார் இறந்த பொழுது அந்த பெட்டகத்தை இவருடைய பெட்டியிலே இருக்கக்கூடிய தாயினுடைய பெட்டியிலே இருக்கக்கூடியதை திறந்து பார்க்கிறார் இந்த கடிதம் இருக்கிறது அந்த கடிதத்திலே என்ன எழுதியிருக்கிறது தெரியுமா அதை படித்தவுடன் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கதறி கதறி அழுகிறார் என்ன தெரியுமா எழுதியிருக்கிறது அந்த கடிதத்திலே ஆசிரியை என்ன தெரியுமா குறிப்பிட்டிருக்கு அந்த கடிதத்திலே என்ன தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவன் அறிவு குறைபாடு உள்ளவன் அவன் அறிவு குறைபாடு உள்ளவன் அவனால் கற்றுக்கொள்ள இயலாது இந்த பள்ளியில் நாங்கள் எந்த காலத்திலும் இவனை வைத்துக் கொள்ள மாட்டோம் நீ எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆசிரியை அப்படித்தான் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த தாய் அப்படி தன்னுடைய பிள்ளை இடத்திலே சொன்னால் அவன் நொந்து போய்விடுவான் என்பதற்காகத்தான் மாற்றி சொல்லி யூ ஆர் எக்ஸ்ட்ராடினரிலி இன்டெலிஜென்ட் திஸ் ஸ்கூல் டெஸ் இன் ஹேவ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் திஸ் ஸ்கூல் டெஸ் இன் ஹேவ் அடிக்குவேட் காம்பிட்டன் டீச்சர் டு டீச் யூ அண்ட் தேர் ஃபார் யூ டேக் இம் பேக் என்று மாற்றி தாய் சொல்லி அறிவியலாளராக தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை உருவாக்கி இருக்கிறார் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் மட்டுமே நம்முடைய அறிவை சோதிக்கக்கூடிய களம் மட்டும் அல்ல நம்முடைய ஆற்றல் நம்முடைய கல்லூரிகளை தாண்டியும் சோதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது எனவே உங்களுக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் அவர் மின்சார வழக்கை கண்டுபிடிப்பதற்காக பல்லாயிரக்கணக்கான முறை முயன்று முயன்று தோல்வியுற்றார் அப்பொழுது இறுதியாக அந்த மின்விளக்கு ஒரு நாள் இரவு தன்னுடைய வீட்டிலே அவர் சோதித்த பொழுது அந்த மின்விளக்கு எரிய தொடங்கியது வெற்றி பெற்று விட்டார் ஆயிரக்கணக்கான முறை தோல்வியுற்று சோர்ந்து போயிருந்த அவர் அந்த இறுதி முயற்சியிலே வெற்றி பெற்றார் அவருக்கு மகிழ்ச்சி தாங்கவே இல்லை அந்த மகிழ்ச்சியினுடைய எல்லைக்கே சென்ற அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா இந்த செய்தியை யாரிடத்திலே சொன்னால் மகிழ்ச்சி அடைவார் என்று பக்கத்திலே பார்க்கிறார் தன்னுடைய நேசத்துக்குரிய மனைவி அங்கே படுத்து கிடக்கிறார் உடனே அங்கே போய் எழுப்பி பார் பார் இந்த பாறையே ஒளிமயமாக்கக்கூடிய விளக்கை நான் உருவாக்கி விட்டேன் இனி இருள் இந்த உலகத்திலிருந்து அகன்று விடப் போகிறது என்று அவ்வளவு ஆனந்தத்தோடு தன்னுடைய மனைவியை எழுப்பி சொல்லுகிறார் மனைவி என்ன தெரியுமா சொன்னார் உனக்கு வேறு வேலையே இல்லையா காலையிலே போய் பார்த்து கொள்ளலாம் போய் படு என்று சொல்லிவிட்டார் அன்பிற்குரியவர்களே இளைஞர்களே நீங்கள் சமூக மாற்றத்திற்காக நிற்கிற பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாக உற்சாகத்தை உத்வேகத்தை இந்த சமூகம் எல்லோருமே அழித்து விடுவார்கள் என்று எண்ணாதீர்கள் இந்த சமூகத்திலே வருத்தத்தை அளிக்கக்கூடிய நிகழ்வையும் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் இருந்தாலும் உங்களுடைய லட்சிய பயணத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே எம்முடைய தமிழ் சமூகம் ஒரு எழுச்சி மிகுந்த ஒரு சமூகமாக உருவாக வேண்டும் இந்த சமூகம்தான் உலகத்திலேயே பகுத்தறிவு மிகுந்த ஒரு சமூகமாக ஒரு காலத்தில் பரிணமித்தது தந்தை பெரியாரிடத்திலே கேட்டார்கள் 
தந்தை பெரியாரிடத்திலே கேட்டார்கள் அவர் சொன்னார் நான் ஒரு புதிய உலகத்தை உருவாக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னார் எல்லோரும் கேட்டார்கள் அந்த புதிய உலகத்தில் யார் இருக்கப் போகிறார் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் சொன்னார்கள் எந்த புதிய உலகத்தில் மனிதர்கள் இருக்கப் போகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் மான மிகுந்த மனிதர்கள் அந்த புதிய உலகத்தில் இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள் அத்தகைய புதிய உலகமாக புதிய சமூகமாக எம்முடைய தமிழ் சமூகம் மான மிகுந்த தமிழர்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய சமூகமாக மாற வேண்டும் அதற்கு இளைஞர்கள் வித்திட வேண்டும் ஊழலும் லஞ்சமும் அது மட்டும்தானா பிரச்சனை என்று எல்லோருமே கேட்பார்கள் ஊழலும் லஞ்சமும் அதிகாரத்தில் இருந்தால் அங்கே சமூக நீதி அங்கே மறுக்கப்படும் ஊழலும் லஞ்சமும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களிடத்தில் நிரம்பி இருந்தால் என் தேசத்தினுடைய பொது சொத்தாக இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் சூறையாடப்படும் ஊழலும் லஞ்சமும் நிரம்பி இருந்தால் எம் எதிர்கால இளைஞர்களுடைய வாழ்வு கேள்விக்குறியாகும் எனவே லஞ்சமும் ஊழலும் அகற்றப்பட வேண்டும் என்று நாம் எண்ணுகிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே ஒரு தலைவர் இருந்தார் எந்த தலைவர் தெரியுமா ஒரு தலைவர் இருந்தார் அந்த தலைவர் இந்த நாட்டில் ஒன்பது ஆண்டு காலம் இந்த தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக வெஞ்சிறையிலே வாடியவர் அவர் ஒன்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்து ஆறுகள் சென்ற இடமெல்லாம் அடை கட்டி இந்த நாட்டினுடைய முதுகெலும்பாக விளங்கக்கூடிய விவசாயிகளினுடைய வாழ்வுக்கு ஆதாரமாக அவர் அமைந்திருந்தார் அது மட்டுமல்ல தான் படிக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை தன் தேசத்து பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் மூன்று மைல்களுக்கு ஒரு கல்விக்கூடத்தை உருவாக்கி கன்னித்தமிழ் நாட்டில் கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் அவர்தான் அந்த தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்திலே அக்டோபர் இரண்டிலே பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு மாரடைப்பால் மரணித்து போனார் அந்த தலைவருடைய பெட்டகத்தை திறந்து பார்த்தார்கள் ஒன்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இந்த பெருமகன் இருந்திருக்கிறார் இரண்டு முறை இந்த தேசத்தினுடைய தலைவிதியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார் இந்திய தேசியத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரசினுடைய தலைவராக நின்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கிலே பண்டித நேரு இறந்த பொழுது இந்த தேசத்தை அடுத்து யார் வழிகாட்டப் போகிறார் என்கின்ற அந்த கேள்வி எழும்பிய போது இந்த தேசத்திற்கு வழிகாட்ட நான் இருக்கிறேன் என்று லால்பகு சாஸ்திரியை அடையாளம் காட்டிய பெருமகனார் அந்த தலைவர் தான் அந்த தலைவர் லால்பகு சாஸ்திரி ரஷ்யாவிலே தாஸ்கண்டிலே இறந்த பொழுது இந்த தேசம் அடுத்து யார் கைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்திரா அம்மையாரை இந்த தேசத்திற்கு காட்டியவர் அந்த தலைவர் அந்த தலைவர் தான் கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அக்டோபர் ரெண்டிலே பிற்பகலிலே மாரடைப்பால் மரணித்த பொழுது ஒன்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தவர் எத்தனை சொத்துக்களை சேர்த்திருப்பார் ஒரு கவுன்சிலருடைய சொத்துக்களையே இன்றைக்கு கணக்கிட முடியாத அளவிற்கு இருக்கின்ற இந்த நிலையில் ஒன்பது ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் என்றால் எவ்வளவு சொத்துக்களை சேர்த்திருப்பார் என்று பிரித்து பார்த்தார்கள் நண்பர்களே வருத்தத்துக்குரிய ஆச்சரியம் என்னவென்று சொன்னால் அவரிடத்திலே இருந்தது இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சில சில்லறை காசுகள் நான்கு கதர் வேட்டி சட்டைதான் இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் இரத்தமும் சதையுமாக தமிழ் நலத்தில் உளவியிருக்கிறார்கள் என்று எண்ணுகிற பொழுது நமக்கு பெருமிதம் ஏற்படுகிறது கக்கன் கக்கன் அளப்பரிய நேர்மைக்கும் எளிமைக்கும் சொந்தக்கார இந்த மதுரை மண்ணுக்கு உரியவர் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்து இத்தகைய லட்சியத்தில் உயர்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவரை பார்க்க முடியாது இறுதி காலத்தில் அவர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் தரையில் படுத்து சிகிச்சை பெற்ற ஒரு அமைச்சராக இருந்தவர் இத்தகைய எளிமையும் நேர்மையும் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் இத்தகைய நிலையை நம்முடைய சமூகத்தில் மீண்டும் உருவாக்க முடியும் என்று சொன்னால் அத்தகைய உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை படித்து சிந்தித்திருக்கக்கூடிய எம் அறிவார்ந்த பெருமக்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் அந்த வல்லமை இருக்கிறது அத்தகைய வல்லமை உள்ள இளைஞர்கள்தான் ஒரு புதிய சமூகத்தின் வடிவமைக்கக்கூடிய தலைவர்கள் ஒரு புதிய சமூகத்தை உருவாக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் அத்தகைய இளைஞர்கள் சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்களாக அந்த சிந்தனையை செயல்பாடுகளாக மாற்றக்கூடிய இளைஞர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இறுதியாக சொல்லிக் கொள்வது நிக்கோலா மானுஷி என்கின்ற இத்தாலிய நாட்டினுடைய ஒரு இந்திய தேசத்திற்கு வருகிறார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவர் இங்கே வருகிறார் அப்பொழுது இந்தியாவை ஆண்டவர் ஷாஜஹான் முகலாய பேரரசர் ஷாஜஹானுடைய காலத்தில் அவர் வருகிறார் பயணியாக வருகிறார் வந்து அவர் டெல்லி பட்டணத்திற்கு அருகே வருகிற பொழுது அவரோடு கூட வந்த இத்தாலிய பயணி இன்னொருவர் இறந்து விடுகிறார் இன்னொருவர் இறந்து விடுகிறார் இறந்த பொழுது முகலாய சட்டத்தின்படி அன்றைய இருந்த பேரரசினுடைய சட்டத்தின்படி அவருடைய உடைமைகள் அங்கே பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது 
பறிமுதல் செய்து கொண்டு போய் விடுகிறார்கள் அரச சேவகர்கள் உடனே நிக்கோலா மானுஷி அரசருக்கு எழுதுகிறார் அந்த பறிமுதல் செய்த உடமைகளை எனக்கு கொடுங்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் உடனே அரசருடைய உதவியாளர் அங்கே வந்து விசாரிக்கிறார் விசாரிக்கிற பொழுது இத்தாலிய பயணத்தில் அவர் முரட்டுத்தனமாக அநாகரிகமாக நடந்து கொள்ளுகிறார் அங்கே தன்னுடைய அதிகார தோரணையை அந்த முகலாய சக்கரவர்த்தியினுடைய உதவியாளர் காட்டுகிறார் இத்தாலிய பயணி அந்த நிக்கோலா வாணிச்சிக்கு கோபம் வருகிறது அவர் எதிர்த்து பேசுகிறார் உடனே முகலாய பேரரசினுடைய உதவியாளர் சொல்லுகிறார் இது எங்களுடைய சாம்ராஜ்யம் முகலாய சாம்ராஜ்யம் இங்கே பேரரசர் தான் எல்லா வல்லமையும் பெற்றவர் நீ இந்த பேரரசில் அந்த பேரரசருடைய அடிமை என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி அடிமை என்று சொன்னவுடன் அந்த இத்தாலிய பயணிக்கு கோபம் வந்து விடுகிறது நிக்கோலா வானிசிக்கு கோபம் விடுகிறது யாருக்கு யார் அடிமை நாங்கள் ஐரோப்பியர்கள் உலகத்தில் எவருக்கும் அடிமைகளாக என்றைக்கும் இருந்தது இல்லை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களிடத்தில் அடிமையாக இருப்பதை விட நான் சுதந்திர மனிதனாக சென்று மடிவது மேலென்று சொல்லிவிட்டு குதிரையிலே ஏறி அப்படியே சென்று விடுகிறார் அன்பிற்குரியவர்களே ஐரோப்பியர்கள் உலகத்தில் எந்த ஆசிய கண்டத்தவருக்கும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தவருக்கும் என்றைக்கும் அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்தது இல்லை ஆனால் தமிழர்கள் அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் நாம் ஒரு முடிவெடுப்போம் இனி தமிழ் சமூகம் என்றைக்கும் எவருக்கும் அடிமையாக இருப்பது இல்லை என்று முடிவெடுப்போம் அதற்கு தொடக்கம் இந்த அறிவு புரட்சிக்கு வித்திடக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் இளங்கும் நடத்திட வேண்டும் அத்தகைய அறிவு புரட்சிக்கு நாம் இன்றைக்கு இந்த திண்டுக்கல் இலக்கிய கழகம் எப்படி காரணமாக இருக்கிறதோ அப்படி எல்லா இடங்களிலும் இத்தகைய அறிவு புரட்சி தீயாக பெறவட்டும் இத்தகைய அறிவு புரட்சி தான் இளைஞர்களுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கும் ஆற்றலுள்ள இளைஞர்கள் தான் நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய மாற்றங்களுக்கு வித்திடுவார்கள் நான் செல்லுகிற இடமெல்லாம் ஆசிரியர்களிடத்திலே கேட்பேன் இந்த மாணவர்களை பற்றி அவர்கள் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்வார்கள் என்னுடைய மாணவர் அவர் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருப்பார் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கிறார் மருத்துவராக அமெரிக்காவிலே இருக்கிறார் அவர் அங்கே இங்கிலாந்திலே கணினி பொறியாளராக இருக்கிறார் என்றெல்லாம் பெருமையோடு ஆசிரியர்களிடத்திலே என்னிடத்திலே சொல்லி இருக் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்திலே நான் சொல்லுவேன் இங்கே கூட பல ஆசிரியர்கள் தலைமை ஆசிரியர்கள் நிர்வாகிகள் பள்ளி நிர்வாகிகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் நான் அவர்களிடத்திலே சொல்லுவதெல்லாம் அன்பிற்குரியவர்களை ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்குங்கள் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்குங்கள் மருத்துவர்களை உருவாக்குங்கள் கணினி பொறியாளர்களை உருவாக்குங்கள் விஞ்ஞானிகளை உருவாக்குங்கள் வழக்கறிஞர்களை உருவாக்குங்கள் தலைவர்களை உருவாக்குங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்ல மனிதர்களையுமே இந்த தேசத்தில் உருவாக்குங்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அன்பிற்குரிய ஆசிரிய பெருமக்களே பள்ளி நிர்வாகிகளே நீங்கள் ஆங்கில பள்ளி நடத்தினாலும் சரி தமிழ் பள்ளி நடத்தினாலும் சரி உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள் ஆங்கிலம் சொல்லிக் கொடுங்கள் தமிழ் சொல்லிக் கொடுங்கள் புவியல் சொல்லிக் கொடுங்கள் வரலாறு சொல்லிக் கொடுங்கள் கணிதம் சொல்லிக் கொடுங்கள் விஞ்ஞானம் சொல்லிக் கொடுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்மையையும் நேர்மையுமே எம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் அதுதான் சமூக மாற்றத்திற்கு அடித்தளமாகும் அந்த வகையில் இந்த அரிய வாய்ப்பை கொடுத்த நம்முடைய திண்டுக்கல் இலக்கிய களத்திற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உரை முடிக்கிறேன் வணக்கம் கூட்டத்தினர் சற்று அவரவர் இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது நினைவு பரிசு வழங்கும் நேரம் அதற்கு அடுத்ததாக ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி எஸ்எம்பிஎம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பர்கள் குழந்தைகள் ஐயா சகாயமாக அவங்க பார்க்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு புத்தகம் சம்பந்தமான ஒரு நாலு நிமிஷ நாடகம் ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து அவங்கள ஊக்குவிப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் தற்பொழுது நினைவு பரிசு வழங்கும் நேரம் ஸ்ரீ ரமணாஸ் ஏபிசி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் தலைவர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ராஜா கவிஞர் வல்லூர் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குவார் அடுத்ததாக பொறியாளர் ஓ மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கு சுகந்தி அவங்க நினைவு பரிசு வழங்குவாங்க தயவுசெய்து தொடர்ந்து வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்து எஸ்எம்எம் பாலசுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு கீதா அவங்க நினைவு பரிசு வழங்குவாங்க ராதாகிருஷ்ணன் சார் நீங்கள் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருப்பது சூப்பர் டிவி இது நம்ம ஒரு டிவி